Normal na mga skins na normal epic, normal legendary doon. Normal mythic skins doon sa AOV. Ang gaganda din. So speaking of guys, uh, ito siya, Roamer. Uh, ginamit natin kanina. Pero uh, pakita lang natin like, yung sobrang basic dito na explanation. So very easy dito na explanation guys if ever lalabas to tas you're a support dito na user. So let's go. First skill lang muna tayo guys. Ayan. So pag nalagyan mo dito ng first skill, pwede mo dito pindutin ulit and then lalapit ka sa kasama mo and then i-heal niya dito habang umiikot-ikot ka. So the entire duration dun, uh, umiikot-ikot ka dun sa kasama mo. Ah, teka lang. I uh, para mas mabilis itong cooldown. Okay. Ayan. So ayan. Tapos ikot ka. And tapos ayan. Oh, may bar sa taas. Tapos mawala na yan. Tapos after that, may movement speed additional. And then you can also put 2. Dala mo kasama. Tapos pag magkaka magkakatabi sila dito, may attack speed din dito na. No? Ah, attack speed, movement speed pala dito na mabilis. So basically, like buff lang talaga siya sa makasama mo. Ito siya. Pwede nyo yung screenshot guys kung gusto nyo makita. Ayan o. Oh. Ano, when they come close, Blessing of Fortune is triggered, destroying 806 health to both and maintaining movement speed for 2 seconds. Ayan o. Oh. Um, so that's it. That's it. And then yung kanyang second skill guys is the ano um is the opposite dito sa per skill niya. So pag lagyan mo dito ng ganyan, magsi-steal ka dito ng 10 gold for the entire duration. Ayan oh, 10 gold. So makukuha mo 'yan. Ito, ayan oh. And then pag pipindutin mo ulit, ayan oh, habang umiikot ka sa kanya, yung gumaganungan, nasa stun yung kalaban din. Crowd control siya dito, like mini stun. Yeah. And then you can also put two. Ayan. Tapos dalawa sa dito mabawasan ng gold. Ayan siya. If two enemies with, with bitter bond move towards each other, their movement speed is reduced by 50%. When they come close, bitter consolation is triggered, stopping further damage and returning the penalized gold from the last five seconds. So, pwede yun. And habang na nagdadash ka dito sa kanya, ayan o. 25% less damage sa'yo. So, pwede mo dito gawing tanker talaga ito dito pag initiator. And then, yung kanyang ult, guys, um, ang damage dito ng ult, nakadepende din dito sa gold kung magkano nakuha mo sa kalaban. So, it will just mark them dito. Like, basically, just mark them dito. Like, kung ano yung first skill mo tsaka second skill. So, as you can see. Oh. So, imamark mo dito kasama mo and then imamark mo rin dito yung kalaban. So, additional mark dyan. Ayan. Um, you can also put them dito and then bago ka dito mag-skill. Magre-refresh lang yan. Pwede ka pa rin dito mag-stun. So, lapit ka, tas stun. Ganun lang. So, very easy to understand. Sobrang hirap lang dito to execute yung kanya overall dito ni skills. Kasi, there are so many um, nuances dito pagdating sa kanyang kit that kung magkamali ka dito is kunyari, pumasok ka dito tas na-stun ka. Di ka na makakalabas. However, ang pinakalabas niya dito guys is ito. Yan. Kira nyo yan. Ayan. So, pwede, pwede din na siya dito pag-initiate guys. As in. So, ito yung kanya ano kasi. Enhanced basic attack. So, ang matatamaan dyan is masastun. So, pakita ko sa inyo. Knockback stun. So, lagyan natin ng ganyan. And then, stun pa natin. Ayan. So, <laughs> ang dami niya dito mga stun. So yun sabi ko, very easy to understand pero uh, may mga konting nuances lang sa paggamit sa kanya. And channeling pala to guys, so kanyang skills na yan. So kaya kung gumalaw ka dito, mawawala yan. yan. So make sure dito na hindi ka dito pindot ka lang ng pindot. So anti-pindot siya dito na karakter pre. Anti-pindot gaming. Promise. Ginamit ko siya kanina, pindot ako ng pindot, natalo kami. <laughs> yan yan ako. Tapos bigla ka dito pipindot na naman, mawawala yung stun mo. <laughs> Di ba? Sayang. Sayang. Mag maging sayang stand mo. So, yun lang ang explanation sa kanya. <laughs>